ఢిల్లీలో సీఎం రమేష్ మాట్లాడుతున్నారు ఆ లైవ్ చూద్దాం ఆ జనము ఆయన చేసిన పథకాలు ఒక పక్క అభివృద్ధి ఇంకో పక్క సంక్షేమం ఎక్కడపోయినా ప్రజల బ్రహ్మరథం తెలుగుదేశం పార్టీ మిషన్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ముందుకెళ్తుంటే ఎలక్షన్లో ఓడిపోతామని భయంతో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోతామని భయంతో కేంద్ర ప్రభుత్వము బీజేపీ అలాగే అక్కడ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అంతా ఒకటై ఎలాగైనా వీరిని ఇబ్బందులు పెట్టాలి ఎందుకంటే మేము అపోజిషన్లో కూడా ఇంత ఇబ్బందులు పడలా ఎలక్షన్లు బ్రహ్మాండంగా జరిగినాయి అప్పుడుండే ఎలక్షన్ కమిషను నిష్పక్షపాతంగా మేము కూడా చాలాసార్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిసాము రిప్రజెంట్ చేశాం ఇక్కడ ఏదైతే మన ఇరవై తారీఖు విజయసాయిరెడ్డి వచ్చి మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ కలుస్తాం ఫుల్ కమిషన్ కూర్చుంటుంది కూర్చున్న తర్వాత రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం ఇస్తే వాళ్ళు ఈ బదిలీలు ఆర్డర్ ఇస్తారు అని చెప్తుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్కు డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారా ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లా ఆ వీడియో ఏదైతే మీడియా సాక్షిగా ఉందో అది ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్కు డిస్ప్లే చేసి అక్కడ చూపించాం ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలో లేని విషయాలని ఎలక్షన్ కమిషను ఇవాళ తీసుకొని అడిషనల్ డీజీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ఉన్నారో ఆయన ఎలక్షన్ డ్యూటీలో లేడు ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీ కేవలం ముఖ్యమంత్రి భద్రత అలాగే నిఘా విభాగంలో నిఘా విభాగంలో చేయాల్సిన ఏదైతే విధులు ఉన్నాయో ఆ విధులు చేశాయి ఆయన ఒక నెల కిందటి నుంచి వైఎస్ఆర్ పార్టీ చాలా దగ్గర మీడియా ముందరనే కేవలము చంద్రబాబు నాయుడు సామాజిక వర్గానికి చెందినవాడు కాబట్టి వెంకటేశ్వరరావుని ఘట్టమనేని శ్రీనివాసరావుని విధుల్లో ఉంచాము అంటే రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని కాదు విధుల్లో ఉంచాము అని ఘంటాపదంగా చెప్పి వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాక కేవలం ఏమాత్రము ప్రాథమిక విచారణ కూడా లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా వారి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడమంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కంటే ఒక మంచి రికార్డు ఉంది ఎలక్షన్స్ నిష్పక్షపాతంగా జరపాలా ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ జరపాలా అని వాళ్ళ పరిధిలో లేని విషయాలని ఈరోజు యావత్ భారతదేశమే ఆశ్చర్యపడే విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇదే విషయాలని మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు రిప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి ఇస్తే ఈరోజు నేను ఎంపీ రవీంద్ర కుమార్ గారు జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారు ముగ్గురం బృందంగా వెళ్ళి ఎలక్షన్ కమిషన్ మార్నింగ్ టైం అడిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవహారాలు చూసే ఎలక్షన్ కమిషనర్ సపరేట్గా ఉన్నాడు అంటే ఈ ముగ్గురు కమిషన్ కాకుండా ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఆయన్ని కలవండి అన్నారు లేదు మీరు ఫుల్ టీము కూర్చుంటేనే ముగ్గురు కమిషనర్లు కూర్చుంటేనే మేము వస్తాము మాకు లేట్ అయినా పర్లేదు మాకు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ఐదున్నరకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మేము వెళ్ళి కలిసి రిప్రజెంట్ చేశాము దాదాపు హాఫ్ అన్ అవర్ అన్ని విషయాలు చెప్పాం మీ పరిధిలో లేదు ఈ ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ ప్రకారం అని ఆ పేపర్ ఎత్తి చూపించి అవును మాకు తెలుసు ఈ మ్యాటర్ కోర్టులో కూడా మీరు పోయారు కోర్టులో ఉంది ఆయన కూడా చెప్పాడు చరిత్రలో లేని విధంగా ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేసు ఫైల్ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్స్ పైన ఎలక్షన్ కమిషన్ పైన అంటే మేము కూడా చెప్పాం సార్ ఇంతవరకు భారతదేశ చరిత్రలో ఎన్నో ట్రాన్స్ఫర్లు చేశాయి ఎన్నో కంప్లైంట్లు వచ్చాయి విచారించి అక్కడ ఏదన్నా ఎవిడెన్స్ ఉంటే తీసుకొని చేశారు ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలో లేని ఆఫీసర్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు మీరు ఈ భారతదేశానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అలాగే ఏదైతే విజయసాయిరెడ్డి అక్కడ బయట ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిసి వచ్చి మేము మళ్ళీ వచ్చి కలుస్తాము పలానా రోజు కలుస్తాము పలానా తేదీ కలుస్తాము ఫుల్ కమిషన్ కూర్చుంటుంది మేము రిప్రజెంట్ చేస్తాము రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్డర్స్ వస్తాయి అని చెబుతున్నాడు అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఈ డేటా చోరీ కేసులో ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడో ఆ కంప్లైంట్లు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్స్కు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు అని ఆ పేపర్లు కూడా చూపించడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఏమి చెప్పలేక ఇది ఆల్రెడీ కోర్టులో ఉంది మ్యాటరు ఆ కోర్టులో అయిన తర్వాత చూసుకుందాము అయినా మీరు రిప్రజెంట్ చేశారు రిప్రజెంట్ చేసిన ప్రకారం కూడా మేము కూడా విచారిస్తాం అని చెప్పడం జరిగింది ఇదే కాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే తొమ్మిది లక్షల మంది ఓటర్లను పాంప్ సెవెన్ ఇచ్చి తొలగించాలని చెప్పడము 
జగన్మోహన్రెడ్డి అవును మేమే చేశాము ఈ ఫామ్స్ ఏమైనా చెప్తే ఈ ఐపీ అడ్రస్లు తీసుకొని వాళ్ళపైన కేసులు బుక్ చేయండి ఈ ఐపీ అడ్రస్లు మీ ద్వారానే వస్తాయి సీ డాట్ నుంచి తీసుకోండి అని చెప్పి మేము రిఫరెన్స్ చేసి పదహైదు రోజులు అయితే దానిపైన ఇంతవరకు ఏమాత్రం చర్య తీసుకోలేదు ఇప్పుడు నిన్న కాక మన రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఎంటమ్మడే మీరు ఈ చర్య తీసుకోవడం వన్ సైడ్గా చేసినట్టు లేదా ప్రజలకు ఏమాత్రం మీరు సమాధానం చెప్తారు ఏమాత్రం మెసేజ్ పోతుంది అని చెప్పేసి ఈరోజు కమిషన్ అడగడం జరిగింది అలాగే ఇంకొక విషయం కూడా ఈ లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ అనేది కమర్షియల్ మూవీ అంటున్నారు కమర్షియల్ మూవీ అయితే ఎందుకు మీరు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఎన్టీఆర్ మాదిరి పెట్టి అలాగే చంద్రబాబు మాదిరి పెట్టి చేస్తున్నారు ఇదంతా ఎలక్షన్ జిమ్మిక్ కోసం చేస్తున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది అది కూడా సానుకూలంగా మేము పరిశీలిస్తాం ఎందుకంటే పదకొండు తారీఖు తర్వాత రిలీజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు సెన్సార్ బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇచ్చిందా లేదని అడిగారు ఆ విషయాలు మాకు తెలియదు మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తున్నామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలక్షన్స్ నిష్పక్షపాతంగా జరగాలంటే మీరు కూడా నిష్పక్షపాతంగా ఉండండి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆదరణ చూసి వన్ సైడ్ ఎలక్షన్ ఉంటే ఈ మాదిరి చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది మిగతా టెక్నికల్ విషయాలన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రవీంద్ర కుమార్ గారు మాట్లాడారు ఆయన కూడా ఇప్పుడు చెప్తారు మీకు వచ్చేస్తారు ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిసి మేము వారి దృష్టికి స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే మీ పరిధిని అతిక్రమించారు రాజ్యాంగము రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ఇచ్చినటువంటి అధికారాలని అతిక్రమించి మీరు యాక్ట్ చేశారు అది సరిదిద్దుకుని రివ్యూ చేయండి అని చెప్పి చెప్పాం మొదటి విషయం ఎలా అతిక్రమించారని చెప్పడానికి మేము రెండు మూడు వాళ్ళ సర్క్యులర్లు చూపించాం వాళ్ళ సర్క్యులర్లో మొదటగా చూపించినటువంటిది మేము రెండు వేల పదిహేడులో ఇరవై పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడులో జీవో ఒకటి ఉంది టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేటటువంటి జీవో ప్రకారం డైరెక్టర్ ఆఫ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇంటెలిజెన్స్ సేవింగ్కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎన్నికల పరిధిలోకి రారు తరువాత వాళ్ళు అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా రిప్రజెంటేషన్తో పాటు ఒక సర్క్యులర్ కోడ్ చేశారు ఆ సర్క్యులర్ ఏంటంటే ఇరవై రెండు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి సర్క్యులర్లో క్లియర్గా ఎవరికి అప్లై అవుతుంది ఎవరికి అప్లై కాదు ఏ రకంగా ఉల్లంఘ అవుతుంది అనేటటువంటిది పారా ఫోర్లో క్లాస్ వన్లో ది పోలీస్ అఫీషియల్స్ హూ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఫంక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ కంప్యూటరైజేషన్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ ట్రైనింగ్ ఎక్సెట్రా ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చారు దీంట్లో డ్యూరింగ్ అన్ ఎలక్షన్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డ్రాప్టెడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ అండ్ ద కమిషన్ హ్యాస్ నో ఇంటెన్షన్ టు మాస్ యూ డిస్క్లోషన్ సో నార్మల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ నార్మల్లీ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ఆఫీసర్స్ అఫీషియల్స్ హూ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ది ఎలక్షన్స్ లైక్ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ టీచర్స్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ ఎట్సెట్రా అని వాళ్ళ సర్క్యులర్లో క్లియర్గా పేర్కొన్నారు ఈ రెండు సర్క్యులర్లకి భిన్నంగా వాళ్ళు జీవో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇష్యూ చేశారంటే ఇరవై ఐదో తారీఖున విజయసాయిరెడ్డి గారు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు పేర్లతో ఆఫీసర్ల పేర్లతో అందులో వీళ్ళ ముగ్గురు పేర్లు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఐదుగురు పేర్లు ఇస్తే ముగ్గురు పేర్లు పెట్టి ముందు ఇమీడియట్గా ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఆయన రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు అదే రోజు ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రమే నేను వారిని కలిశాను కలిసి నేను వరలరామయ్య గారు కలిసి ఏమండి ఇట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళు కడపలో జరిగిన వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్యని కూడా రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడుకుంటున్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు కారణం ఏమిటంటే అది హత్యని తెలిసినప్పటికీ శవాన్ని విజిట్ చేసినటువంటి అవినాష్ రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి తొమ్మిదిన్నరకు కూడా ప్రెస్ పెట్టి ఇది గుండెపోటుతో చనిపోయాడని చెప్పి ప్రకటించడం అనేటటువంటిది ఈ హత్యలో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర మీద అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి పోలీసులు కనుక విచారించితే ఆ విషయాలు బయటికి వస్తాయి కనుక విచారణ నుంచి పోలీసులు తప్పించాలనే పన్నాగమతో వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా వాళ్ళని ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రభావితం చేసేలాగా వ్యవహరించి కారణం ఏమిటంటే జీవీఎల్ గారు అతర లీడర్లు కూడా ముందు వీళ్ళు కలుస్తారు తర్వాత వాళ్ళు కలుస్తారు తర్వాత యాక్షన్ వస్తుంది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ముందు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు కలుస్తారు తర్వాత బీజేపీ వాళ్ళు కలుస్తారు తర్వాత గవర్నర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టమన్నారని కోరుతూ ఉంటారు ఈ లింకు ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అని చూసినట్లయితే ఇది పూర్తిగా 
ఎలక్షన్ కమిషన్ జూ పరిధిని దాటి వ్యవహరించినటువంటిది వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్క్యులర్స్కే భిన్నంగా ఉంది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్లో ఉన్నదానికి సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏ ఏ ఏ ఆఫీసులు ఎలా ఉన్నారు వాటి పరిధిలోకి రానేటువంటి ఆఫీసులను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు డీజీపీకి అడిషనల్ డీజీ గారికి సంబంధించి మిగతా సూపరెండా పోలీసులకు సంబంధించి ఎవరి మీదైనా ఒక ఆరోపణ వస్తే ఆరోపణ వచ్చిన వ్యక్తిని సమాధానం కోరి సంజాయిషి కోరి ఆ సంజాయిషి సాటిస్ఫై కాకపోతే వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం యాక్షన్ తీసుకోవడం అనేటటువంటిది ఎటువంటి విచారణ జరగకుండా ఇరవై ఐదో తారీఖున వైఎస్ విజయసాయిరెడ్డి గారి కంప్లైంట్ ఇవ్వటం ఇరవై ఆరు ఉదయాన్నే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవటం ఇది చూస్తే రాజ్యాంగ పరంగా స్వతంత్ర సంస్థ అయినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద అనుమానాలు కలగరించే విధంగా మీరు వ్యవహరించారు ప్రజలకు మీరు రాంగ్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి స్పష్టంగా చెప్పాం దాన్ని బట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పాం ముఖ్యమంత్రి గారి భద్రతకు సంబంధించిన అంశం చెప్పాం ఇకపోతే ఫారం సెవెన్కి సంబంధించి మేము చాలా కంప్లైంట్లు ఇచ్చాం దాని మీద కూడా ఇంత ఎలక్షన్ కమిషన్ యాక్షన్ తీసుకోలేదు అలాగే సాక్షి న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్కు సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు సంబంధించి గత అనేక రోజులుగా నెల నుంచి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు మీరు ఎందుకు తీసుకోలేదని ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రశ్నించాం వాళ్ళు రెండే విషయాలు వీటన్నిటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి యాక్ట్ ప్రకారం మేము చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు ఒక విషయంలో ఈ విషయంలో కోర్టుకు వెళ్ళారు కదా కోర్టు సబ్ జ్యుడిషియల్ ఉంది కాబట్టి కోర్టు నిర్ణయాలను ఫాలో అవుతామని చెప్పారు ఏది ఏమైనా మీరు ప్రజలకి నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించినట్టుగా అభిప్రాయం కలిగేలాగా మీ చర్యలు ఉండాలి మేము ఇచ్చిన కంప్లైంట్ల మీద కూడా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి వాళ్ళు విజయసాయిరెడ్డి గారు లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు అనుగుణంగా మీరు వ్యవహరించినట్లయితే మీ కమిషన్ మీద అనుమానాలు కలుగుతాయి ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరగదు అలా నిర్వహించే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో జరగవు దాని ప్రమాదం రేపొద్దున జరిగే ఎన్నికల్లో పడుతుందని తెలియజేశాం శ్రీ ప్రస్మితులకి నమస్కారం నర్షల్ ఇద్దరు రాజ్యసభ మెంబర్స్ చెప్పిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టూ పాయింట్స్ వెరీ క్లియర్లీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ భారతదేశంలో రాష్ట్రంలో కానీ దేశవ్యాప్తం కానీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ పాత్ర అనుమానాస్పదంగా ఈ దేశంలో ఉండటానికి వీల్లేనేది వీలు లేదనేది రాజ్యాంగం చెప్తుంది కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ తన పరిధులు దాటి కక్షగట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఎవరో ఒకరో ఇద్దరో లేకపోతే ఒక పది మంది ఆయన చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు మాతో ఆర్గ్యుమెంట్లు మాట్లాడుతూ చాలామంది కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారని అడిగారు మేము చెప్పాం చాలామంది ఎవరు లేరండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది దాని వెనకాలే బీజేపీ వస్తుంది మీ దగ్గరికే కాదు గవర్నర్ దగ్గర కూడా ఇలానే పోతారు వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు కొంతమందిని మోటివేటెడ్ పీపుల్ని కూడా తీసుకొస్తారు నో వండర్ ఇన్ ఇట్ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఫెడరల్ సిస్టంలో రాజ్యాంగ సూత్రాలని అడుగుతూ ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ చేయకుండా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక మెమోరాండం ఇస్తే దాని మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్లోకి రావటం ఇది బాధ కలిగించే విషయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కపుల్ ఆఫ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు వాళ్ళు అడగకపోయినా కడప ఎస్పీని నిన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసిన లిస్టులో కడప ఎస్పీ లేడు చిత్తూరు ఎస్పీ ఉన్నాడు ప్రకాశం ఉన్నాడు అదేవిధంగా గుంటూరు శ్రీకాకుళం విజయనగరం బట్ వీ డోంట్ నో హౌ దిస్ కడప అండ్ ఎస్పీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పనిష్మెంట్ సంథింగ్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్ దీనికి కారణాలు అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేదు రెండవది ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద టోటల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి సెక్యూరిటీ చూస్తే ఇంటెలిజెన్సీ ఆఫీసర్ని మీరు ఎవడో ఒకడు దాన్ని పోయే దానయ్య కంప్లైంట్ చేశాడని ఏ విధంగా మీరు అతన్ని మారుస్తారు దీనికి సమాధానం వాళ్ళ దగ్గర మాకైతే దొరకలేదు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారికి జరగకూడని జరిగితే ఏమైనా జరిగితే ఆయన సెక్యూరిటీని ఎవరు చూడాలి మీ మీద ఆ బాధ్యత లేదా ఎలక్షన్ కమిషన్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడుతుందని ప్రజలు అనుకునే విధంగా మీ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మీరు సరిచేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం 
దానికి ఆయన మా మీద ఒక వేరే విధంగా మాట్లాడటం జరిగింది కానీ మేము అందుకే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పినట్టు కూడా వాళ్ళ పరిధిలో లేనటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు దాటి ఒక ఆఫీసర్ని ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ యువర్ పర్ యూ మీ పరిధిలో లేదు అని చెప్పి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక జీవో చేసి వెంకటేశ్వరరావు గారిని అక్కడే ఉంచడం జరిగింది దాని మీద ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు జీవో ఇష్యూ చేయటం ఎలక్షన్ కమిషన్కి వ్యతిరేకంగా ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి జరిగిందేమో చూసుకోండి అన్నట్టుగా చెప్పాడు అంతేకాదు కోర్టుకి వెళ్ళే న్యాయం కావాలని కోర్టులోనే తెలుసుకుంటాం అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడారు కోర్టులోనే తెలుసుకుంటా విధంగా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడటం అనేది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం విచ్ ఐ విచ్ యూఆర్ వాచింగ్ ఇది మాకు తెలిసి ఎక్కడో ఒక విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఆడిస్తే ఆడుతున్న ఎలక్షన్ కమిషన్గా ఇది కనబడతా ఉంది కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో జరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం ప్రజలకు అదే సందేశాలు ఇస్తున్నాం ఒక్కొక్క హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు రాయలసీమలోనే తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇంటెలిజెన్సీ చూసే ఆఫీసర్ని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ 